có bốn nốt ruồi này trên mặt thì mệnh phú quý, tiền lộc đầy nhà. Quý vị thân mến, nhiều người không mấy cảm tình với nốt ruồi, nhất là những nốt ruồi mọc trên mặt. Từ xa xưa những học giả châu Á đã nghiên cứu các đặc điểm trên khuôn mặt để đưa ra dự đoán về tương lai, sự nghiệp cũng như công việc của một người dưới tên gọi nhân tướng học. Cách thức này đã và đang được nhiều người sử dụng trong tuyển dụng, gặp gỡ đối tác và thậm chí là cả chọn vợ tuyển chồng. Nốt ruồi có lẽ là một trong những đặc điểm nổi bật nhất trên khuôn mặt xuất hiện ngẫu nhiên khi con người trưởng thành, không tự biến mất và được sử dụng làm đặc điểm nhận dạng ở nhiều giấy tờ pháp lý. Nốt ruồi ngoài ra còn được lấy làm căn cứ để đoán về tương lai của ai đó. Người có nốt ruồi ở bốn vị trí này trên khuôn mặt thì làm chủ tài lộc, giận may kéo đến tới tấp. Thứ nhất nốt ruồi trên đầu mũi, dựa vào nhân tướng học thì mũi thuộc cung tài bạch, chủ về tài lộc. Chính vì vậy mà khi nhìn vào mũi, ta có thể đoán được tài lộc của người đó có dồi dào hay không. Người có tài giận tốt, sự nghiệp thành đạt, thường có tướng mũi nở nang, sống mũi thẳng. Nếu có thêm nốt ruồi trên đầu mũi Thì chứng tỏ đó là người giàu sang Bản thân họ tài giỏi Giàu tham vọng Nên luôn nỗ lực để đạt được mục tiêu đã đề ra Nhờ tài ăn nói nên họ được nhiều người quý mến Họ cũng có nhiều quý nhân phù trợ Nên càng về hậu giận sẽ càng dượng Những người có sở hữu nốt ruồi trên mũi Thường được sinh ra trong gia đình giàu có sung túc Nếu không Họ cũng có khả năng tự tạo tài sản cho chính mình Những người này không những tài giỏi Thông minh mà còn kiếm được rất nhiều tiền Bước vào giai đoạn trung giận Họ xây dựng được sự nghiệp viên mãn tốt đẹp Ngoài ra càng lớn tuổi Họ càng được tận hưởng cuộc sống phú quý dược trội Khiến ai cũng ngưỡng mộ Sau tất cả những người này Cả đời không bao giờ phải lo lắng về tiền bạc chỉ cần sống tốt thì tài giận tự đến Hậu giận an nhàn hưởng phước con cháu Thứ hai Nốt ruồi trên môi Trong nhân tướng học Những người có nốt ruồi ở trên môi Thường được sống trong sung túc Không lo cơm áo gạo tiền Và được ơn trên ban nhiều phước lành Trong cuộc sống này Họ là những người thông minh Tài giỏi từ bé được bố mẹ yêu thương chiều chuộng Đến lớn có bạn bè xung quanh yêu mến Sau khi kết hôn lại được chồng cung phụng Bước vào giai đoạn trung giận Những người này có khả năng kiếm nhiều tiền Sự nghiệp suôn sẻ Giúp họ nâng cuộc sống lên tầm cao mới Mặc dù có lúc gặp khó khăn Trắc trở nhưng chỉ trong giai đoạn nhất thời Sau tất cả họ vẫn tận hưởng cuộc sống viên mãn đủ đầy những người này được ăn ngon mặc đẹp số mệnh giàu sang Họ cũng giỏi ăn nói và có tài thuyết phục người khác Vì có chí tiến thủ Cộng thêm có quý nhân phù trợ nên mưu sự ác thành Nếu làm kinh doanh thì dễ thu được lời lớn Số mệnh của họ càng về sau càng phát Nếu không làm đại gia Thì cuộc sống cũng không phải lo nghĩ đến tiền bạc Thứ ba Nốt ruồi trên trán Dựa vào nhân tướng học thì nhìn tướng tráng Người ta có thể dự đoán được công danh Sự nghiệp của một người Nếu tráng có nốt ruồi nhỏ Đậm sáng thì dự báo người này có tài danh hơn người Vì bản thân tài giỏi Thông minh lại có tính cách độc lập Nên trong mọi việc họ luôn muốn tự mày mò Nỗ lực chứ không ý lại sự trợ giúp của người khác Họ không chỉ giỏi kiếm tiền Mà quản lý tài sản cũng rất tốt một khi tiền bạc đã về tay Thì họ sẽ nhanh chóng sinh sôi nảy nở Nhân duyên của họ từ thời trẻ đã rất tốt Nhờ có quý nhân phù trợ nên chuyện nhỏ quá không Sự nghiệp phát triển Thứ tư Nốt ruồi ở khóe mắt Người có nốt ruồi ở khóe mắt thường là người tài giỏi Có năng lực và biết nhìn xa trông rộng vì có ý chí độc lập nên họ có thể làm nên nghiệp lớn Họ không chỉ tạo ra được của cải cho bản thân 
mà còn mang đến việc làm cho rất nhiều người Khi còn trẻ, họ có thể sẽ gặp phải khá nhiều khó khăn thách thức Tuy nhiên càng về hậu giận thì tài lộc càng dồi dào Tiền của tăng lên nhanh chóng Quý vị thân mến, người xưa có câu Ba phần số mệnh bảy phần nỗ lực Số mệnh không tốt Một phần là do ông trời đã an bài trước đó Phần còn lại là những thói quen và tính cách Được hình thành và nuôi dưỡng trong quá trình sống Sau này là nhân tố mang tính quyết định vận mệnh của cả đời bạn Năm kiểu người sau đây Thường được coi là có phúc tướng Thử xem bạn có nằm trong số đó không nhé Thứ nhất, người sạch sẽ ngăn nắp, nhà soạn kịch người Nga An Tôn Chè Khốt từng nói Mọi thứ của một người từ mặt mũi, quần áo cho đến tâm hồn tư tưởng đều phải thật sạch sẽ Sạch sẽ là trạng thái thoải mái và dễ chịu nhất Mọi người ăn mặc quần áo giản dị và lịch sự Nơi ăn chốn ở ngăn nắp gọn gàng, cử chỉ đoan trang nho nhã, khí chất thanh lịch nhẹ nhàng đó được coi là một người sạch sẽ điển hình Họ không chỉ có một vẻ ngoài sạch sẽ Mà thế giới tâm hồn của họ cũng thật trong sạch Người có nội tâm trong sạch Thường nói không với những thú vui bất thiện Lúc nhàn rỗi họ thích thưởng trà ngắm qua Chơi cờ hay hội họa Họ có những thú vui lành mạnh Để giải tỏa căng thẳng cho bản thân Ngay cả khi bận biểu Họ cũng luôn duy trì trật tự nề nếp của mình Người sạch sẽ, còn cho người khác cảm giác thoải mái khi ở cạnh Vì thế họ dễ thu hút được nhiều nguồn năng lượng tích cực và gặp được nhiều may mắn Thứ hai Người biết quý trọng sức khỏe Đời người tựa như một con số bao gồm nhiều chữ số Trong đó sức khỏe là số một Tiền tài địa vị, sự nghiệp tình yêu, gia đình Đều là những số không đứng đằng sau số một kia Sức khỏe là nền tảng để thực hiện mọi ước mơ Nếu như không có sức khỏe thì tiền nhiều Địa vị cao Giờ đẹp con khôn cũng chẳng có ý nghĩa gì Người quan tâm đến sức khỏe sẽ luôn biết chừng mực Họ cũng không bao giờ đánh đổi sức khỏe Để lấy bất cứ điều gì Vì luôn biết quý trọng sức khỏe Nên họ sẽ khỏe mạnh hơn những người đồng trang lứa chỉ khi bạn khỏe mạnh, bạn mới có thể tận hưởng những hạnh phúc của tương lai Đời người giống như đường chạy diệt giả Tiêu chí để quyết định người chiến thắng Không phải là tốc độ mà là sức bền Người khỏe mạnh mới là người bền bỉ Và tiến xa hơn trên đường đời Thứ ba Người thích đọc sách Người nông cạn thích đem nhan sắc để so bì Người trưởng thành Dựa vào vốn hiểu biết để phân cao thấp Người có hiểu biết thường được người khác tôn trọng Họ nhìn một sự vật Sự việc luôn sâu sắc và đa chiều hơn người khác Người thích đọc sách Sẽ không ngừng tự tích lũy kiến thức Và nâng tầm vốn hiểu biết của mình qua từng trang giấy Từ đó họ dường như đã đi xa hơn rất nhiều So với những người bằng tuổi mình Trang sách dù đã khép lại nhưng những kiến thức đã in sâu vào trong trí óc Để rồi một ngày nào đó Bạn sẽ có dịp phải động đến những kiến thức này Người đọc sách mỗi năm mỗi khác vốn hiểu biết của họ cứ tăng dần theo năm tháng Nhờ vậy họ có thể đưa ra những quyết định chính xác Và gặt hái được nhiều thành công Thứ tư Người biết nhường nhịn Tục ngữ có câu một điều nhịn bằng chính điều lành Mọi cuộc tranh cãi trên thế gian đều xuất phát từ việc Không ai chịu nhường ai Chỉ có biết nhẫn nhịn Mới có thể tránh được những tai họa này Trong cuộc sống Ai rồi cũng gặp phải những chuyện không như ý muốn Nếu như lúc nào cũng chăm chăm đi tìm ai đúng ai sai Thì cả đời sẽ phải luôn ganh đua với người khác Không những thế Bạn cũng gây thù chuốt oán với vô số người Đôi khi bạn cần phải lùi một bước để tiến thêm ba bước Lùi bước để tạo tiền đề cho sự tiến bộ sau này Nhẫn nhịn giúp ta tránh được các cuộc cãi giả Phúc có thể chưa tới nhưng quả thì đều đã được quá giải Chỉ bằng một chữ nhẫn Thứ năm Người có lòng biết ơn 
Hãy vui cho thành công của người khác Hãy biết ơn khi gặp được người tốt Người xưa có câu có đi có lại mới toại lòng nhau Mối quan hệ giữa người với người Là sự tương tác hai chiều Ở đó Lòng biết ơn chính là cơ sở để đảm bảo mọi điều cho đi Đều sẽ nhận lại sự đền đáp xứng đáng Chỉ khi bạn có lòng biết ơn người khác Mới sẵn sàng tin tưởng và giúp đỡ bạn vô điều kiện Trên đường đời bạn sẽ luôn gặp được quý nhân phù trợ Hãy tìm cho mình một hướng đi rõ ràng Nhưng xin đừng quên nơi ta đã xuất phát Lòng biết ơn quý hơn vàng Người có lòng biết ơn cũng sẽ đáng trân trọng hơn Những kẻ giàu có mà vô ơn Uống nước nhớ nguồn là một truyền thống Đạo đức tốt đẹp của dân tộc Câu cảm ơn cũng là một trong những câu từ Ấm áp nhất trên thế gian Người có lòng biết ơn Thường là người ít bị ghét nhất trên đời Trên đầu ba thước có thần linh Hãy nuôi dưỡng lòng biết ơn Vũ trụ này sẽ che chở cho bạn Năm kiểu người trên dẫn số tốt ác có phúc lớn Chỉ cần một trong năm đặc điểm trên Cũng đủ để hưởng phúc cả đời Tính cách tốt thói quen tốt có thể thay đổi cả một đời Vì vậy Hãy luôn duy trì và nuôi dưỡng những thói quen đó Quý vị nhé Người số sướng thường mang trong mình ba đặc điểm này Quý vị thân mến Bạn không được lựa chọn hoàn cảnh sinh ra Nhưng bạn hoàn toàn có thể thay đổi vận mệnh Và phước đức của mình Người có ba đặc điểm sau đây Báo hiệu một năm mới hưởng phước lành Ngồi không cũng có quý nhân phù trợ có thể biến nguy thành an Giữ được may mắn trong năm mới Bạn có nằm trong số này Hãy cùng lắng nghe và suy ngẫm quý vị nhé Thứ nhất Tỉnh Ngày nay cuộc sống cạnh tranh khốc liệt Trong dòng xoáy kim tiền Khiến người ta trở nên phụ thuộc Quá nhiều vào vật chất Áp lực đè nặng lên thân thể và tinh thần Khiến họ dễ dàng bực dọc Nóng nảy gấp gáp, lo âu Những điều này suy cho cùng Cũng bởi vì họ thiếu đi một phần bình tâm Tỉnh khí người xưa dạy Đối diện với mỗi việc lớn cần phải tỉnh khí Từ xưa đến nay Các bậc thánh nhân, hiền nhân càng phải gặp những việc lớn Hiểm nguy cận kề Thì càng có thể tỉnh tâm như nước Thấy biến mà không hề sợ hãi Do đó phàm là người làm được việc lớn thì nhất định phải là người có tính khí Đặc biệt sau khi về già Thể lực và tinh thần suy giảm Làm việc gì cũng dễ mắc sai lầm Quảng sợ Sau đó Chỉ cần ta giữ cho đầu óc tỉnh táo mọi lúc mọi nơi Thì mới không làm được những việc sai lầm Khiến bản thân phải ân hận Người không bình tĩnh được hay nóng nảy Không những không biết phân biệt phải trái Mà còn dễ sức họa vào thân Do vậy, chỉ khi nào con người có được tâm hồn thanh thản Bình an thì mới có thể thấu hiểu được lẽ sống Và tìm ra hướng đi của hạnh phúc Có tỉnh mới có thể bảo trì đầu óc thanh tịnh Nhìn xa trông rộng Nhìn thấu được tinh thâm của trời đất Và quy luật của dạng vật Có tỉnh mới có thể thực sự không màng danh lợi An nhiên trước sự sủng ái Và không sợ hãi trước sự nhục mạ có tỉnh thì mới có thể đạt được ý chí ở nơi cao xa Ở chuyện lớn mà không bị thành tích làm cho kiêu ngạo Và thất bại làm cho uể oải Chán nản dưỡng được Điều này khi chúng ta gặp bất kể chuyện gì Đều sẽ giữ được tâm không loạn Nâng vật nặng mà thật nhẹ nhàng chính trực để xử thế Do đó tỉnh là một loại khí chất Một loại tu dưỡng Một loại cảnh giới Và cũng được xem là một trong những loại trí tuệ đặc thù Thứ hai Thiện Trong cuộc sống Hẳn mỗi người sẽ đứng trước rất nhiều con đường Nhiều ngã rẽ và nhiều sự lựa chọn khác nhau Nếu cuộc sống bắt ta phải lựa chọn Thì bạn đừng do dự khi chọn mình trở thành người lương thiện Người xưa cũng từng nói Con người sống thiện thì được phúc báo Người làm ác Ác gặp tai ương Vậy nên làm người nên kính trời Tu thiện tích đức vì người khác Làm việc tốt chính là để tạo phúc cho chính mình Xưa nay 
Nhân quả báo ứng không đâu là không linh nghiệm Có chăng chỉ là chúng ta chưa thực sự chứng nghiệm mà thôi Trên đời này ai sinh ra cũng có một sứ mạng riêng Trong phút giây nào đó có người đang tiến Có kẻ đang lùi Nhưng đó đều là những con đường riêng của mỗi người Thế gian này rộng lớn vô cùng Và không có gì là hoàn hảo Bởi thế có người thì độ lượng bao dung Nhưng có kẻ lại quanh co so đo tính toán là người khôn ngoan muốn được bình yên Hãy nhớ rằng thiện lương sẽ được hạnh phúc Khi bị ấm ức cứ lặng lẽ bỏ qua vì hiểu lầm Cứ mỉm cười cho xong chuyện Hơn thua chỉ mệt thêm Nếu ở nơi này không có niềm vui Cứ tìm sang chốn khác Ngoài ra nếu chúng ta làm việc tốt Chúng ta không được biết đến Nhưng việc làm tốt sẽ được đền đáp bằng phước lành Đặc biệt khi về già làm được nhiều việc có lợi cho người khác Thì càng được quý nhân phù trợ Từ đó cuộc sống cũng luôn an yên, vui vẻ và hạnh phúc Mục đích của chúng ta khi làm việc thiện Tất nhiên không phải để được người khác biết ơn Nhưng điều này lại có thể khiến chúng ta cảm thấy thanh thản Khi hưởng phước Và rồi những thứ này cũng khiến chúng ta trở thành một người cao quý và được kính trọng Thứ ba Buông Khi còn trẻ Không ai muốn sống một cuộc sống bình thường giản dị Sau đó mọi người đều theo đuổi những việc làm có công Và yêu một cuộc sống hào hùng Tự hào đạt được những thành tựu mà người khác không thể sánh được Tuy nhiên trên thực tế Khi bản thân về già Mới ngộ ra rằng đó chỉ là danh vọng mà thôi Bản thân càng bị ám ảnh bởi danh lợi thì lại càng đau khổ Khi về già nỗi đau nằm ở việc so sánh với người khác Và nỗi đau nằm ở việc rơi vào những xung đột Lợi ích bất tận Chỉ khi một người có thể từ bỏ lòng tham bên trong của mình Anh ta mới có thể có được sự nhẹ nhõm thực sự Và anh ta cũng sẽ hài lòng với thực tế của cuộc sống Cuộc sống không phải là giành giật thành công Mà là ở tâm thế hạnh phúc Không phải là có nhiều mà là được chăm chút từng ít một Tỉnh, thiện và buông chính là trạng thái vui vẻ của tâm hồn Và là sự sáng suốt của tâm trí Quý vị thân mến Nhiều người dành cả đời để tìm tòi Sắp đặt những đồ vật Vị trí phong thủy tốt nhằm cầu may mắn Tài lộc trong cuộc sống và công việc Nhưng họ không hay biết rằng Phong thủy quan trọng nhất không nằm ở hướng nhà Gia trạch vật phong thủy Mà nằm ở chính bản thân mỗi người Người luôn rèn tâm dưỡng trí Thì cho dù sống ở đâu Cũng có thể tạo dựng số phận cho chính mình Chuyển bại thành thắng Ngược lại người buông thả bản thân Dù có được đặt ở địa thế tốt đến đâu Cũng sẽ tự làm mình lụi bại Phong thủy tốt nhất của cả đời người nằm ở ba điều này Tâm hảo chú ý từ hành thiện Lòng tốt miệng lưỡi tử tế làm việc tốt Khai thác thật tốt ba đặc điểm phong thủy này Mọi việc trong đời bạn đều thuận buồm xuôi gió Thứ nhất Tâm sáng Tu tâm là điều cơ bản số một của bài học làm người Một khi tâm không lương thiện Trí của bạn sẽ chứa đầy sự ghen ghét đố kỵ Người như vậy không bao giờ có thể bao dung với người khác Khó nhìn thấy ưu điểm mở lòng với người xung quanh Người sống trên đời Chẳng thể để người khác vào trong mắt Không chấp nhận được bất kỳ ai ngoài bản thân Thì chỉ có thể cô độc Mỗi người phải tự bồi dưỡng được phẩm cách tốt Không được phép một chút cẩu thả qua quýt Làm bất cứ việc gì Cũng đừng nghĩ tới việc thu được kết quả lợi lộc gì Sống trên đời nếu không lao động cày cấy thì không thể nào có thu hoạch Con người cũng giống như một cái cây Nuôi dưỡng từ gốc thì sẽ cho qua thơm trái ngọt Chính vì vậy mỗi người hãy nuôi dưỡng những điều tốt đẹp từ trong suy nghĩ Gieo hạt giống tích cực để tự tạo thêm phước lành cho bản thân Như vậy phong thủy sẽ tự nhiên tốt lên Thứ hai Miệng nói lời hay Quà từ miệng mà ra Nếu không kiểm soát cái miệng của mình Thốt ra những lời cay nghiệt Chỉ trích để thỏa mãn bản thân 
chắc chắn Bạn sẽ chẳng thể nhận lại được những lời tốt đẹp Từ người khác Lời bạn nói Sẽ tạo thành chính bạn trong mắt người khác Mọi người đều muốn thay đổi số mệnh của mình Hãy ăn nói tử tế Ăn nói tử tế chính là cách để thay đổi số mệnh Tam quốc duyên từng giết Nhìn xa trông rộng bắt đầu làm từ việc nhỏ Ở cùng người phải giữ miệng Ở một mình phải giữ tâm Mỗi người trước khi nói năng Hành động đều cần quan sát bao quát Hiểu biết toàn cục Suy xét lâu dài Mỗi lời nói đều cần cẩn trọng từng chi tiết Như thế mới tránh được sức quả vào thân Nói như nói rồng leo làm như mèo mửa Lời nói thể hiện suy nghĩ phẩm cách của một người Qua lời nói Người đối diện có thể nhận biết được suy nghĩ của bạn Bạn là người có tâm hồn rạng rỡ hay u tối Là người đơn thuần hay phức tạp Khi ở giữa đám đông người Thận trọng từng lời nói Việc làm việc gì không nên nói thì im lặng Việc không nên làm thì không động thủ suy xét điềm đạm Như vậy mới là người có đại trí huệ Khi ở một mình thì càng phải giữ vững chữ tâm Suy xét bản thân không vì khuất mắt người khác mà làm càng Nhiều người cho rằng Nói dối có thể che giấu được bản chất con người Nhưng một khi năng lượng xấu tích lũy đủ Nhiều trò lừa gạt đó sẽ mất tác dụng Không thể che giấu nổi cây kim trong bọc giấy Sự thật là sự đảm bảo vững chắc nhất Tốt hơn hết hãy tu tâm dưỡng tính Nghĩ điều lương thiện Nói lời hai người tốt đẹp gặp quý nhân Bản thân bạn thực sự lương thiện Trí tuệ sáng láng nhất định sẽ gặp được cơ hội tốt Thứ ba Hành vi lương thiện Muốn phong thủy đời người tốt Hãy hành động tử tế Lương thiện Giúp đỡ người khác không tính toán so đo Không lợi dụng người khác cũng là hành thiện Muốn sự nghiệp hưng thịnh khởi nguồn từ con người Tử tế với gia đình Người thân Người đối đãi chu đáo với người thân ắt sẽ là người tử tế Sống thuận hòa Âm dương cân bằng dạng sự ắt sẽ thành công Trái lại Những người ngày nào cũng đấu khẩu với người thân Trong đôi bố mẹ Không kiểm soát cảm xúc Không ôn hòa với đồng nghiệp Cuộc sống sẽ luôn bất lợi đủ đường Bởi năng lượng xấu luôn thường trực Nên chính bản thân họ chẳng thể có cảm giác thuận lợi Thư thái như vậy, dù có mang bên mình bao nhiêu đồ phong thủy đi chăng nữa Thì cũng vô ích Phong thủy quan trọng nhất nằm ở chính con người Muốn có phong thủy tốt, tu thân là điều đầu tiên phải làm Người tạo phúc cho người khác Trở thành phúc tinh cho người khác Phúc phận của họ cũng tự khắc dày thêm mỗi ngày Nếu là người có phúc, nơi bạn ở cũng nhất định sẽ là nơi đắc địa Giữ cũng quá lành Dưỡng tâm tu miệng hành vi tích cực làm đủ ba điều này Mọi việc trong cuộc sống sẽ tự nhiên thuận lợi Giận hạn cũng vì thế mà tránh xa